ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു പൊളി മാത്സ് ദിസ് ഇസ് സതീഷ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്പർ സീക്വൻസുകൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് നമ്പർ സീക്വൻസുകൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഉറുമ്പ് ഇഴഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ടല്ലേ ഉറുമ്പ് പോവുക അതുപോലെ നമ്പറുകളെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിനെ നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ബോഡി കാണുന്നതെല്ലാം നമ്പർ സീക്വൻസുകളല്ലേ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് നമ്പറുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്പർ സീക്വൻസുകളാണ് ഇവിടെ ബോർഡിൽ ഞാനൊരു നമ്പർ സീക്വൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര ഈ നമ്പർ സീക്വൻസ് ഞാൻ എഴുതിയത് ഒരു സൂത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു ട്രിക്ക് ഏതാണ് ആ സൂത്രം എന്താ ട്രിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചോ അതെ ഒന്നാമത്തെ ടേം വൺ ഇൻറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഫോർ ഫോർ എന്നത് ടു ഇൻറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സീക്വൻസിലെ തേർഡ് ടൈം നയൻ ആണ് നയൻ എന്നത് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ഫോർ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ച ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ സീക്വൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുക ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ടേം ആരായിരിക്കും വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അടുത്ത ടേമായി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും ശരി ഞാൻ വേറൊരു സീക്വൻസ് കാണിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് വൺ ടു ഫോർ സെവൻ ലെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്ര ഈ സീക്വൻസ് എഴുതിയേക്കുന്നതും ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്താണ് ആ ട്രിക്ക് എന്നറിയാം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം വൺ വണ്ണിനോട് വൺ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തു ടു എഴുതി ആ ടുവിനോട് ടു ആഡ് ചെയ്തു ഫോർ എഴുതി ഫോറിനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു സെവൻ എഴുതി സെവനിനോട് ഫോർ ആഡ് ചെയ്തു ലെവൺ ലെവണിനോട് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ടൈം ആരായിരിക്കും വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീനോട് ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റീനോട് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ടു അതായിരിക്കും അടുത്ത ടൈം ഇങ്ങനെ പോകും എന്താ പ്രത്യേകത ആദ്യം വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിനോട് ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സീക്വൻസ് ഇനി ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് സീക്വൻസുകൾ കാണിച്ചു തരാം അതിലും ഇതുപോലെ ഒരു സൂത്രം ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ ആ സീക്വൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ആ സൂത്രം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയണം ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് സീക്വൻസുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചില സൂത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ സൂത്രം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്ക് ഒന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ ഫോർട്ടീൻ എക്സെട്ര എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് സംഗതി വളരെ നിസ്സാരമാണ് സിമ്പിളാണ് ഒന്നുമില്ല ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൺ ദാറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നോക്കി രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് നോക്കി ടുവിനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് കിട്ടും ശരിയല്ലോ ഈ ഫൈവിനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് കിട്ടും എയ്റ്റിനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ ലെവൺ കിട്ടും ലെവണിനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയേക്കുക അതാണ് അവിടുത്തെ ട്രിക്ക് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് നമ്പറാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്നത് ത്രീ ത്രീ വെച്ച് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താണ് ഓരോ ടേമും എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ടുവിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ടൈം ആ സെക്കൻഡ് ടൈമിനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു തേർഡ് ടൈം തേർഡ് ടൈമിനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു ഫോർത്ത് ടൈം ആൻഡ് സോ ഓൺ ഓക്കെ ഇനി ഈ സീക്വൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ അത് ടെന്നിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അടുത്ത ടൈം ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്ത ടൈം ട്വൻറ്റി അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കാര്യം പിടി കിട്ടി എന്താ സംഭവം ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് പോയേക്കുക അല്ലേ ടെന്നിനോട് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണിത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ആണല്ലോ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്പറിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇനി തേർഡ് സീക്വൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് എയ്റ്റ്
ഒന്ന് കുറച്ച് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തല്ല സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മൈനസ് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുണ്ടോ ഹൺഡ്രഡിനോട് മൈനസ് വൺ ആഡ് ചെയ്തു നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി നയനോട് മൈനസ് വൺ ആഡ് ചെയ്തു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റിനോട് മൈനസ് വൺ ആഡ് ചെയ്തു നയൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആഡിങ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ശരിയല്ലേ ആണ് ഇനി അടുത്ത സീക്വൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് റൂട്ട് ടു സെവൻ റൂട്ട് ടു നയൻ റൂട്ട് ടു ലെവൻ റൂട്ട് ടു നോക്കേ ആരോ കൂടി കൂടി പോകുന്നുണ്ട് ആരാണ് കൂടി പോകുന്നത് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ആയിരുന്നത് അത് സെവൻ റൂട്ട് ടു ആയി ഒരു ടു റൂട്ട് ടു ആഡ് ചെയ്തില്ലേ ഫൈവ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടു സെവൻ റൂട്ട് ടു സെവൻ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടു അത് നയൻ റൂട്ട് ടു നയൻ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടു ലെവൻ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഒരു ടു റൂട്ട് ടു ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അവിടെ ടു റൂട്ട് ടു ആഡ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്നു അങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണിത് ഇനി ലാസ്റ്റ് സീക്വൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ടെൻ അവസാന ഭാഗം നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകും മൈനസ് ഫൈവിൽ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു സീറോ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് 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 പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ഇവിടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ട സീക്വൻസുകളിലെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൽ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത ടൈം എഴുതും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സീക്വൻസുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അപ്പോൾ എന്താ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ വേറൊരു പാർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള സീക്വൻസുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻസ് ഈ ആഡ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്ന നമ്പറുകളില്ലേ അതിനെ നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സീക്വൻസ് എടുക്കാം തണ്ട് ചെയ്ത് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര ഈ സീക്വൻസ് എടുത്താലേ ഈ സീക്വൻസിൽ ദാ ഈ രണ്ട് ടേമ് ഞാൻ എടുക്കുക തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ടേമും ഫസ്റ്റ് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അവിടെ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആണല്ലോ ഇനി ഇത് രണ്ടും എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് നോക്കി സെക്കൻഡ് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫൈവ് ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് നോക്കിയാലോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അവിടെയും ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ടേം എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ അതായത് ഡിഫറൻസ് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസ് എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് കാൾഡ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ സംഗതി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സീക്വൻസുകളെ നമ്പർ സീക്വൻസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ഡി ലോവർ കേസ് ലെറ്റർ ഡി വെച്ചാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് നമ്പർ ആണോ ആഡ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്നത് അത് പക്ഷെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേം എടുത്തിട്ട് അതിലെ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ arithmetic progression is a
അതായത് ഒരു സീക്വൻസിൽ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്പറുകളെ നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടേം ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമതിരിക്കുന്ന അതായത് ആദ്യം വന്ന ടേമിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആരാണ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ നമ്മൾ എ വൺ എന്നാണ് സാധാരണ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എ എന്നും പറയാറുണ്ട് എ എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ എ എന്നിട്ടാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ എന്നിട്ടാലും ഫസ്റ്റ് ടേം മറക്കില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും മറക്കരുതേ എ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ എന്നോ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആരാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇനി എ ടു എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ടേം ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ടേം ടെൻ എ ത്രീ തേർഡ് ടേം ട്വൽവ് എ ഫോർ ഫോർത്ത് ടേം അത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് എ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സോൺ അപ്പോൾ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ടേമിനെ എ ചേർത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് എ സിക്സ് ആൻഡ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേമുകളെ ജനറലായിട്ട് എ എൻ എന്നങ്ങ് പറയാം എ എൻ അതിൽ എൻ എവിടെ മുതൽ പോവും വൺ മുതൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എ വൺ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ വരുമ്പോൾ എ വൺ ഫസ്റ്റ് ടേം എൻ ടു ആവുമ്പോൾ എ ടു സെക്കൻഡ് ടേം എൻ ത്രീ ആവുമ്പോൾ എ ത്രീ തേർഡ് ടേം സോ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേമുകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എൻ എന്ന ഫോമിലാണ് എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ആണെന്ന് മക്കളെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേം എടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഞാൻ എടുത്തു അതിൽ സെക്കൻഡ് ടേം ടെൻ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എയ്റ്റ് ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ടു ആണെന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഈക്വൽ ടു എ ടു മൈനസ് എ വൺ സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേം എടുക്കുക അതിൽ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് രണ്ടും തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ഇത് രണ്ടും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എടുക്കാം അടുത്തടുത്തുള്ളതായിരിക്കണം രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തത് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഈക്വൽ ടു എ ടു മൈനസ് എ വൺ മറന്നു പോകരുത് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഈക്വൽ ടു എ ടു മൈനസ് എ വൺ മറന്നു പോകില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണ് എന്താണ് അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് that is arithmetic progression and common difference is denoted by the letter small d lower case letter d pinne d enganeyanu kandupidikkune a2 minus a1 ithrayum karyangal manasil orappikka or arithmetic progression de first term node common difference add edal second term kittum second term node common difference add edal third term kittum third term node common difference add edal fourth term kittum നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ കാര്യം ശരി ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയണം ഓക്കെ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എ ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേം എ അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ആണ് അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഇനി നമുക്ക് ആ സീക്വൻസ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം എ സെക്കൻഡ് ടേം ആരായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടാൻ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ടേം എ അതിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് ടേം സോ സെക്കൻഡ് ടേം ഈസ് എ പ്ലസ് ഡി അല്ലേ ഇനി തേർഡ് ടേം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് തേർഡ് ടേം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ടേമിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത് പറ സെക്കൻഡ് ടേം എ പ്ലസ് ഡി ആ അതിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ എ പ്ലസ് ഡിയുടെ കൂടെ ഒരു ഡിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എ പ്ലസ് ടു ഡി അല്
കൊമ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിയും ആണെങ്കിൽ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എ എ പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് ടു ഡി എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകും ഇനി നമുക്ക് ആ ടേംസിനെ ഒന്ന് കോളമായിട്ട് എഴുതി നോക്കാം എ വൺ ഫസ്റ്റ് ടേം എ തന്നെ എ ടു സെക്കൻഡ് ടേം ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ഡി തേർഡ് ടേം എ ത്രീ എ പ്ലസ് ടു ഡി ഫോർത്ത് ടേം എ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർത്ത് ടേം എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് ടേം എ പ്ലസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് ടേം എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി ഓക്കെ ഇനി ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിനെ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഓക്കെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എ ടെൻ ആരായിരിക്കും എ ടെൻ എ ഫൈവ് എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി ആണ് എ ഫോർ എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി എ ത്രീ എ പ്ലസ് ടു ഡി ആണ് എ ടെൻ ആരായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് എ പ്ലസ് നയൻ ഡി ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എ ട്വൻറ്റി ഫൈവോ എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് എ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി ആയിരിക്കും എ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടേൺ എ പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ ഡി ആയിരിക്കും ഇനി ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ എൻത്ത് ടേം എ എൻ ആരായിരിക്കും തീർച്ചയായും എ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ആണ് വരുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ വരും അപ്പോൾ എൻ ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ദിസ് ഇസ് ദ എൻത്ത് ടേം ഓഫ് എൻ അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ എൻത്ത് ടേം എ എൻ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണ് അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി അടുത്ത കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എ ടു മൈനസ് എ വൺ ഇൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് എ ടുവും എ വണ്ണും രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേം ആണ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ എ ടുവിൽ നിന്ന് എ വൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എൻ ദ ടൈം ഓഫ് എൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എ എൻ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി അതിൽ എ എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ടൈം ഏത് പൊസിഷനിലെ ടൈം ആണ് എന്നാണോ പറയുന്നത് അതാണ് എൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ആണെങ്കിൽ എൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നടക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത് തേർട്ടി സിക്സ്ത്ത് ടൈം ആണെങ്കിൽ എൻ തേർട്ടി സിക്സ് നടക്കണം ടെൻത്ത് ടേം ആണെങ്കിൽ എന് ടെൻ എന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ എന്ന് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ടേമും എ ഫസ്റ്റ് ടേമും ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസുമാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ പോളിമാത്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് മൈ പ്രൊഫൈൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വീഡിയോസ് അയച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യുക ഒപ്പം ലൈവ് ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഒപ്പം എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇതിനകത്തുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് കാണാ